வணக்கம் மக்கள் ஊழியர் மன்றம் ஒரு இலவச இலவகுப்பு பள்ளி சில கேட்பேட்ல படிக்க வசதி இல்லாத பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவ மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வகுப்புகள் நடத்திட்டு வராங்க ஒன்று முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவர்களுக்கு அங்கு பணிபுரிகின்ற என்னுடைய தோழி மூலமா அறிமுகம் ஏற்பட்டு நானும் அந்த பள்ளியில வகுப்புகள் நடத்திட்டு வரேன் மிகவும் திறமை உள்ள நல்லா படிக்கணும்னு ஆர்வம் உள்ள மாணவ மாணவர்கள் படிக்க வசதி இல்லாம அந்த பள்ளி படிப்பையும் கல்லூரி படிப்பையும் விட்டுட்டு போறத நாள் தூரம் கண்கூட பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க எங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க எங்கள்கிட்ட வெப்சைட் இல்ல நீங்க கொடுக்கற உதவிக்கு ஐடிஜி கிளைம் பண்ண நாங்க ரிஜிஸ்டர் ட்ரஸ்ட் இல்ல இப்போதைக்கு எங்கள்கிட்ட அந்த வசதி இல்ல அந்த பள்ளி பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்க என்னுடைய பெர்சனல் நம்பர் நான் கீழே தரேன் நீங்க எனக்கு எப்ப கால் பண்ணலாம் மேலும் நீங்க சேர்ப்பேட்ல அந்த பள்ளியை வந்து எப்ப நாளும் விசிட் பண்ணலாம் நீங்க கொடுக்கற ஒரு நூறு ரூபாய் டொனேஷன் கூட எங்களுக்கு பெரிய அமௌண்ட் தான் ஏன்னா அந்த படிக்கிற மாணவ மாணவர்களோட அந்த குடும்ப நாள் வருமானமே வெறும் ஐம்பது ரூபாய் மற்றும் அதற்கு கீழே தான் இருக்கு என்னுடைய எங்களுடைய விவரங்களையும் உங்களுக்கு நான் கீழே தரேன் யாருக்கு தெரியும் அங்க எத்தனை அப்துல் கலாமும் அம்பேத்கர் ஒளிஞ்சிருக்காங்கன்னு கவர்மெண்டால எல்லாருக்குமே போய் உதவி பண்ண முடியறது இல்ல உங்களால முடிஞ்ச உதவி பண்ணுங்க நன்றி ஜெய் என் சிங்ஸ்டிங் so if we use and make somebody's life happy that is you are giving and he sir her life is a happy that's a better best thing a human being can think of hi hello everyone welcome in the video we are going to talk about an interesting question and interesting a solution and the question is that we are going to talk about what is it what is it what is it use panni ninga ms la type pannum bodu எப்படி வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு நடுவில் ஸ்விட்ச் பண்ணுறது ஈஸியாக ஸ்விட்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஷனுக்கான கொஷனுக்கான ஆன்சர் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் மூணு தான் பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது என்னென்னா யூனிகோட் ஃபாண்ட் டாப் ஃபாண்ட் நார்மல் ஃபாண்ட் இது மூணுக்கும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இது யூனிகோட் ஃபாண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன ஃபாண்ட் இருக்கலாம் டிஃபால்ட்டாக இருக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலா யூஐ லதா ஏரியல் யூனிகோட் எம்எஸ் விஜா இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க டிஃபால்ட்டாகவே அது மாதிரி டாப் ஃபாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லாம் டாப் ரெஜினட் அப்படிங்கிற ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை எப்படி சுவிட்ச் பண்ணுறது அண்ட் நார்மல் ஃபாண்ட் லைக் பமினி அண்ட் வானவில் அவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாண்ட் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஃபாண்ட்லாம் எப்படி சுவிட்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிகோட் ஃபாண்ட் எடுத்துக்குவோம் யூனிகோட் ஃபாண்ட் அப்படின்னா எதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏரியல் யூனிகோட் ஃபாண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா லதா எடுத்துக்கலாம் லதா ஃபாண்ட் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ரெண்டு லாங்குவேஜ் பார்க்கலாம் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல ரைட்டர் யூஸ் பண்ணி அடிக்க அடிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு நான் உள்ள ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும் அது உங்களுக்கு எப்படி நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் அதில் வந்து எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தமிழ் ஓல்ட் டைப் ரைட்டர் யூனிகோட் அதை வந்து எஃப் ஃபங்க்ஷன் எயிட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் கீ கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோலாம் பாருங்கள் எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும் நான் ஜஸ்ட் நான் அதை எப்படி மட்டும் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஃபங்க்ஷன் எயிட் கீ கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஃப் கொடுத்து அந்த ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் லதா ஃபாண்ட் யூனிகோட் லதா ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபாண்ட்டு சூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எஃப் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வெள்ளை கார்டு நான் கலர் மாறிடுச்சு இப்போ நான் தமிழில் ட்ரை பண்ணுறேன் ஏதோ ரேண்டமோ டெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறேன் தமிழ் நடச்சிட்டேனா இப்போ இங்கிலீஷுக்கு நான் ஸ்விட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் அந்த எஃப் எயிட்டை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த பெல் ஐக்கான் வந்து ஆஃப் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணலாம் திரும்பியும் தமிழில் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கி எஃப் எயிட்டை யூஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தமிழ் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் நடுவில் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டேப் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் டேப் ஃபாண்ட்டுக்கும் இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் யூனிகோட் ஃபாண்ட்டுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டோ அதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் டேப் ரெஜினட் ஃபாண்ட்லேயும் நீங்கள் ரெண்டு இதை பார்க்க முடியும் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை பார்க்க முடியும் அந்த கேரக்டர்ஸை பார்க்க முடியும் ஸோ வந்து ஒரே ஒரு கீ ப்ரெஸ் மூலயமா நீங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷுக்கு நடுவில் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் கீ செவன்
அந்த ஃபங்க்ஷன் அது என்ன ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன் ஃபங்க்ஷன் கீ செவன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எஃப் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் பெல் அக்கான் வந்து மஞ்ச கலரை மாறுது நான் அழிக்க அழிக்கிறேன் இது சம்டைம்ஸ் வந்து ஆட்டோ கரெக்ஷன் வந்து வேலை காட்டும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்ஷனில் போயிட்டு ப்ரூஃபிங்கில் போயிட்டு ஆட்டோ கரெக்ஷன் ஆப்ஷனில் போயிட்டு கரெக்ட் இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க அதனால் நம்ம தமிழில் தானே டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் எடுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது இப்போ இங்கிலீஷுக்கு சுவிச் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கீ செவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் திருப்பியும் ஃபங்க்ஷன் கீ செவன் அதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன் கீ தான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த அதாவது நீங்கள் டேப் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறீங்கன்னா டேப் ஃபாண்டுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் கீ அதாவது என்ன கீபோர்ட் லேவுட்டில் ஷார்ட்கட் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுதான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் யூனிகோட் ஃபாண்டுக்கு உள்ள செலக்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அது என்ன ஃபாண்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு உண்டான ஷார்ட்கட் கீ தான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் இதுதான் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது பாமினி வானவில் இந்த மாதிரி ஃபாண்டை நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும் இது ரொம்ப கஷ்ட இது ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஷின் சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த விஷயத்தில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற சொல்யூஷன் ட்ரிக்கு அது உங்களுக்கு நான் எனக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அந்த ட்ரிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மல் ஃபாண்ட்ஸ் அதாவது லைக் பாமினி அண்ட் வானவில் ஃபாண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி ஃபாண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது அதாவது தமிழுக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் நல்ல சுவிச் பண்ணும்போது எப்படி சுவிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாமினி ஃபாண்டை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன்லி தமிழ் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் இங்கிலீஷ் கேரக்டர்ஸ் பார்க்க முடியாது ஸோ பாமியில் நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இங்கிலீஷில் சுவிச் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் தமிழுக்கு வரும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய பேர் இந்த அல்ட்டு கீலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அல்ட்டு கீலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அதாவது நிறையா உங்களுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஷன் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் கீஸே ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை சின்ன ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்பன் இந்த ரிப்பனில் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அது நான் போயிட்டு க்ரியேட்டர் ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு இதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ வாட்ச் கேர்ஃபுல்லி ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு நான் செய்கிற செட்டிங் அப்படியே பண்ணிக்கோங்க இது நான் ட்ரையல் அண்ட் நிறைய மெத்தடில் தான் நான் கண்டுபிடிச்ச அந்த விஷயத்த ஸோ கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் டிஃபால்ட் பேராகிராஃப் ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டைம்ஸ் நியூ ரூமாக ஃபாண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நியூ டாக்குமெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டெம்ப்ளேட் கொடுத்துக்கிறேன் புதுசாக நான் க்ரியேட் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்லேயும் இந்த ஸ்டைல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்மேட்டில் போய் ஷார்ட்கட் கீயில் போயிட்டு இது இங்கிலீஷுங்க நாட்டி நான் எஃப் டோல் கொடுத்துக்கிறேன் ஏன் எஃப் டோல் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரீசன் சொல்லி சொல்கிறேன் சேவ் சேஞ்சஸ் இன் நார்மல் நார்மல்ங்கிறது குளோபல் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் தான் வந்து நார்மல் அல்லது தான் குளோபல் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் அசைன் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே கொடுத்துரு செகண்ட் வந்து அதே மாதிரி தமிழுக்கு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஸ்டைல் தமிழ்ல ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு தமிழ் டைப் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட் பேராகிராஃப் ஃபாண்ட் பாமினி போடி நியூ டாக்குமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டெம்ப்ளேட் ஷார்ட்கட் கீ வந்து எஃப் டைம் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி நார்மல் குளோபல் டெம்ப்ளேட் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதுவே க்ளோஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இது வந்துருச்சு இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் இப்போது எஃப் டென் எஃப் டுவெல் ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் நல்ல ஸ்டைல்ஸ்க்கு போயிட்டு வரலாம் ஓகேவா இப்போது நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டன் ரைட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இதுக்கு நல்லா சுவிட்ச் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் கீ எஃப் டென் கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி இங்கிலீஷ்னு
அதாவது பாமினி பாட்டுக்கான கீபோர்டில் ஏஆர் ஃப்ளவன் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஏன் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த தமிழ் ஃபாண்ட்டை அதுக்கு உண்டான கீபோர்டில் ஏஆர் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட்டை ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இந்த கீபோர்ட் காம்பினேஷனே கொடுத்துக்கோங்க ஓ சரி ஓகே நம்ம டைப் பண்ண நினைக்கலாமா இப்போ நான் ஜஸ்ட் எஃப் டென் எஃப் லெவன் இந்த ரெண்டையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எஃப் டென்னுக்கு அடுத்ததாக எஃப் லெவன் போட்டிருக்கேன் F10, F11, எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த தமிழ் ஸ்டைல் பிக் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் அந்த கீபோர்டில் விட்டு அதை ஆன் பண்ணி விட்டுரும் ஓகேவா ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதாவது தமிழ் ஸ்டைலை பிக் பண்ணி அந்த கீபோர்டில் விட்டு ஆன் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளால் தமிழில் டைப் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷுக்கு போகும்போது இந்த பெல் ஐக்கான் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இங்கிலீஷ் போகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அது எடுத்து அடுத்து எடுத்து ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த கீபோர்ட் தமிழ் கொண்டான கீபோர்டில் எடுத்து ஆஃப் ஆகிட்டு இங்கிலீஷுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் ஓகேவா எப்பயுமே அந்த இங்கிலீஷுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பெல் ஐக்கன் ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் போகும் ஸோ அதனால் எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் அந்த இது பிக் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ தமிழுக்கு அகைன் நீங்கள் வரும்போது எஃப் டென் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணால் தமிழுக்கு வந்துடலாம் இங்கிலீஷுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் எஃப் டென் எஃப் லெவன் இது ரெண்டையும் வந்து சைமல்டேனியஸ்லாம் அடுத்தடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாமினி ஸ்டைலில் பிக் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் வந்து பாமினி உண்டான என்ன வச்சு ரைட்டர் கீபோர்டில் விட்டு ஆன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப் லெவன் அண்டு எஃப் டுவெல் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த கீபோர்ட் லே விட்டை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் என்ன வச்சு கீபோர்ட் லே விட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இங்கிலீஷுக்கு போயிடுறேன் எப்பயுமே நீங்கள் இங்கிலீஷுக்கு போகும்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் ஓகேவா இதை நான் ஃபாஸ்ட்டாக செய்யும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்குறேன் எஃப் டென் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நான் நான் தமிழ் டைப் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷுக்கு போகும்போது எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் இப்போ தமிழுக்கு அகைன் வரும்போது எஃப் டென் எஃப் லெவன் எஃப் டென் எஃப் லெவன் இங்கிலீஷுக்கு போகும்போது எஃப் லெவன் எஃப் டுவெல் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை மா இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இங்கிலீஷுக்கும் தமிழுக்கும் நடுவில் கடகடன்னு சுவிட்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதை வந்து என்னென்னா யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் தமிழுக்கும் இங்கிலீஷுக்கும் நடுவில் சுவிட்ச் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு டவுட் ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா இப்போ புதுசாக நான் ஒரு வேர் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணேன்னா அந்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் அதில் அவைலபிளாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அங்கே பிக் பண்ணும்போது நார்மல்னு சொல்லிட்டு தான் பிக் பண்ணியிருக்கோம் குளோபல் டெம்ப்ளேட் தான் பிக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதாவது இப்போ வேர் டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதை வந்து பேங்க்கில் டீஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்க ஒரு டாக்குமெண்ட் இதில் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஸ்டைல்ஸை ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்டைல்ஸ் வந்துடும் நீங்கள் எஃப் டென் எஃப் லெவன் எஃப் டென் எஃப் டூவில் ப்ரெஸ் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் இதுலேயும் சுவிட்ச் பண்ணிக்க முடியும் புது டாக்குமெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி நீங்கள் அதே நீங்கள் அதில் பண்ண விஷயத்தை இதில் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை புது டாக்குமெண்ட்டில் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டில் நார்மல் டாட் டிஓஎம் அதாவது குளோபல் டெம்ப்ளேட்னு இருக்குல்ல அதில் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷை வந்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் இருக்குல்ல அதாவது இப்போ இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு ஆல்ரெடி டைப் பண்ண டாக்குமெண்ட் ஒன்று இருக்கு இப்போ உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி டைப் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ல அந்த செட்டிங் வராது ஏன்னா ஆல்ரெடி அதாவது ஒரு ஓல்டு டாக்குமெண்ட் அதாவது எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் ஓகேவா புதுசா கிரியேட் பண்ற டாக்குமெண்ட்ல அந்த செட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பழைய டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணிங்க செட்டிங் வராது அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டைல்ஸ்ல போயிட்டு ரெக்கமெண்ட்ல போயிட்டு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் போங்க போயிட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த குளோபல் டெம்ப்ளேட்ல அந்த இது இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் அது ஜஸ்ட் காபி பண்ணி இதுல போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் இது மாதிரி நீங்கள் எந்த புது எந்த பழைய டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த
ஒரு